பிடித்த சீரியல்களின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே எக்ஸ்க்ளூசிவாக சன் நெக்ஸ்டில் மட்டும் ஃப்ரீயா பாருங்கள் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு கால் பண்றேன் அகிலம் பையன் எங்க இருக்கான் என்னடா அப்படி பாக்குற இல்ல ரவுடி மாதிரி நிக்கிறவங்க கெட்டப்ப பார்த்தா என்னது காலையும் தலையிலையும் அடிபட்டு நிக்கிற என்ன பார்த்தா உனக்கு ரவுடி மாதிரி தெரியுதா இந்த காலத்துல அடிக்கிறவங்களாம் ரவுடி கிடையாதுப்பா அடி வாங்கியும் வாக்கிங் ஸ்டிக்கோட அப்படியே கம்பீரமா நிக்கிற பாரு நீதான் மிகப்பெரிய ரவுடி என்னடா இது புது லாஜிக்கா இருக்குது சரி அதெல்லாம் விடு நானே உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைச்சேன் என்னப்பா பூஜை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எனக்கு தான் ஏதாவது ஒண்ணு ஏறா கூடமா நடந்துகிட்டே இருக்கு அதனால நீ இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு கொஞ்சம் முன்கூட்டியே அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டேன்னா நான் கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையா இருப்பேன்ல பூஜை முடிகிற வரைக்கும் நான் கீழேயே வராம இருப்பேன் பாத்துக்கோ சரி சொல்றேன் ஆனா இது எக்காரணத்தை கொண்டும் அம்மாவுக்கும் சத்தியாக்கும் தெரியக்கூடாது டே நான் ஏண்டா அதுகள்ட்டெல்லாம் போய் சொல்ல போறேன் உன் மம்மி இருக்கா பாரு அவ ஒரு செய்தித்தாள் மாதிரி எல்லா செய்தியையும் கொட்ட எழுத்துல எல்லாத்துக்கிட்டையும் காட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால அவகிட்டெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நீ அப்பாவை டைவெர்ட் பண்ணாம மேட்ருக்கு வாடா இன்னைக்கு பங்கனுக்கு வர்றவங்களுக்கெல்லாம் ஹோட்டல்ல இருந்தா சாப்பாடு ஆர்டர் பண்றாங்க அதுல நான் பாய்சன மிக்ஸ் பண்ண போறேன் அத சாப்பிடுற அத்தனை பேருக்கும் கண்டிப்பா சாப்பாட்டு <laughs> 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 நம்ம ஃபேமிலி சாப்பிட்றதுக்கு தனியாகவும் வர்றவங்களுக்கு தனியாகவும் வைக்க சொல்லிட்டாங்க அது வர்றவங்களுக்குன்னு பிரித்து வைக்கிற சாப்பாட்டில் மட்டும்தான் நான் விஷத்தை கலக்க போகிறேன் டே அகிலா இதில் எதுவும் சிக்கல் வந்துடாத எந்த சிக்கலும் வராது நீங்கள் மேலே இருந்து வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க மேல நின்று வேடிக்கை மட்டும் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு போறான் ஆனா இப்ப நமக்கு இருக்க கெட்ட நேரத்துக்கு மேல நின்று வேடிக்கை பார்த்தா கூட இதனால வரக்கூடிய பாதிப்பு நமக்கு தான் வருமோடு பயமா இருக்கே ஆஹா நம்ம கெட்ட நேரத்துக்கு மொட்ட மாடியில இந்த பிளைட் லேண்ட் ஆயிட போகுது எதுக்கும் கொஞ்சம் தள்ளியே நிப்ப என்னா <laughs> 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 அதுக்கு என்னடா இப்போ நல்ல விஷயம் தானே நல்ல விஷயமா ஆமா ஏன் பின்னாடி சுத்தி சுத்தி என்ன டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தா எனக்கு இதுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி பிரச்சனையே இருக்காது இல்ல உனக்கு பிரச்சனை இருக்காது ஆனா அவனுக்கு இது பிரச்சனை ஆச்சு என்னடா சொல்ற கரண்ட் பாக்ஸ்ல கை வச்சா கூட பரவாயில்ல இவன் மெயின் பாக்ஸ்லயே கை வச்சிருக்கான் இந்த விஷயம் மட்டும் அவங்க அப்பா அனகொண்டாக தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்க அப்படியே இவனை முழுசா உள்ள முழுங்கிடுவாரு நாம எதிர்பார்த்த சாப்பாடு வந்துருச்சு அதை வேற யாரையும் எடுக்க விடாம நாமளே எடுத்துட்டு போய் அதுல பாய்சனை கலந்துட வேண்டியதான் வர ஆர்டர் பண்ண எல்லாம் கரெக்டா கொண்டு வந்து எல்லா ஐட்டமும் கொண்டு வந்து வச்சாச்சுங்க சார் சரி நீங்க போங்க சரிங்க சார் Ha 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 ha!
அப்படி என்னங்க உங்களுக்கு அவசரம் பூஜை முடியறதுக்குள்ள எதுக்கு உங்க அல்வாவை எடுத்து சாப்பிட்டீங்க நானும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி தாண்டி பார்த்தேன் ஆனா அந்த கேரட் அல்வா வாசம் என்ன கூப்பிட்ட மாதிரியே இருந்துச்சு அதான் ஒரு நாடு வாய் வாயில எடுத்து போட்டேன் அது என்னடானா என் வாய் கை காலு இழுக்க வச்சு பாக்கியா <laughs> இல்ல இப்படி எல்லாம் பேசி டேமேஜ் பண்ண வந்த எனக்கு வாய் மட்டுமா எதிரி கட்டினது பெத்தது எல்லாமே எதிரியாத்தானே இருக்குது அப்பா மகனே நீ மட்டும் எக்ஸப்ஷன்டா அம்மா எங்க என்ன பெத்த தெய்வ தாய காணும் வரலையா இல்ல இவன் செத்து தொலையட்டும் எனக்கும் என்ன பகைனு தெரியலையே என்ன மட்டுமே வச்சு செய்து பெருசானு <laughs> அப்ப நான் இங்கேயே இருந்துகிட்டுமா அதுக்காக என் தாலி அடமானம் வச்சு நான் ஹாஸ்பிட்டல் பில் எல்லாம் கட்ட முடியாது என் தாலி என் கழுத்துல இருக்கணும் மார்வாடி கடையில இருக்க கூடாது அதுதான் முக்கியம் அடி பாதகத்தி அப்ப உன் புருஷன் உயிர் உனக்கு முக்கியம் இல்லையா இங்க பாருங்க சும்மா வெட்டியா பேசிட்டு இருக்காம இன்னும் ஒன் ஹவர்ல கிளம்பி வீட்டுக்கு போற வழிய பாப்போம் வீட்டுக்கு போனதும் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நிறைய வேலை இருக்கா அப்படி என்னடி பண்ண போற அப்பா பூஜை <laughs> 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 ஏதோ இப்ப வரைக்கும் சேதாரம் இல்லாம பொழைச்சிட்டேன் அதனால பூஜை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எதுவா இருந்தாலும் உனக்கு கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியும் ஜாவா சரிங்க சரிங்க புளி பதுங்கிறது பாயிறதுக்கு தாண்டது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது தெரியவும் வேண்டாம் இப்படியே மெயின்டைன் பண்றேன் இந்த வேதநாயகம் பயலுக்கு கெட்ட நேரமா என்னன்னு தெரியல இப்பெல்லாம் நித்தம் ஏதாவது ஒண்ணு நடந்துகிட்டே இருக்கு கெட்ட நேரம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல கெட்ட எண்ணம் மனசு ஃபுல்லாவே அடுத்தவங்க வாழவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு அப்படி நினைக்கிற அந்த ஆளுக்கு இதெல்லாம் நடக்கலன்னாதான் ஆச்சரியம் அஞ்சலி அவர் முன்னாடி செஞ்ச தப்பெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு நீ பாட்டு சும்மா பேசிட்டு இருக்காத இப்ப என்ன பண்றாரு அவர் பாட்டுக்கு தானே இருக்காரு அவர் பாட்டுக்கு இருக்காருன்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த ஆள் அப்படிலாம் இருக்கவே மாட்டாரு 
இப்பவும் நம்ம எல்லாருக்கும் எப்படி கெடுதல் செய்யணுங்கிற கெட்ட எண்ணத்தோட தான் இருப்பாரு அதனால்தான் இப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு அந்த ஆளுக்கு ஆமா தாயே என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்க உன் மனசுல அவங்க போடுற பிச்ச சொத்த உட்காந்து தின்னுட்டு அவங்களுக்கே துரோகம் நினைக்க உனக்கு எப்பறம் மனசு வந்தது அஞ்சலிக்கு <laughs> வெட்டி போட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன் அவ கிடைச்ச அடுத்த நிமிஷமே அவளை தூக்கிக்கிட்டு கண்காணாத இடத்துக்கு போயிடுவேன் அது வரைக்கும் நீங்களா அமைதியா இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீங்க தின்ன சோத்துக்கு விஸ்வாசம் காட்டுறேன்னு என்ன போட்டு கொடுத்தீங்க உங்களோட சேர்த்து இந்த மொத்த குடும்பத்தையும் உயிரோட கொளுத்திட்டு போயிட்டே இருப்பேன் பாருங்க என்ன இது வரைக்கும் மனுஷனா தான் பார்த்திருக்கீங்க மிருகமா பார்க்க ஆசைப்படாதீங்க அவ்வளவுதான் அழாதீங்க <laughs> 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 பாக்குறேன் <laughs> 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 சிரிப்பே வராத ஒரு மானிட பிறவிய நான் இவ்வளவு மட்டும் தான் பாக்குறேன் நேத்து ஜூக்கு போனப்ப அங்க இருந்த கொரிலா கூட சிரிச்சிச்சு இவ என்ன ரகனே தெரியல சரியான ஒராங்குட்டானா இருப்பா போல இருக்கு ஒராங்குட்டானா அப்படினா என்னது என்ன நீ ஐடி கம்பல வேல பாத்துட்டு இரு இரு காட்ற டோபர் இது வா போறாங்கும் <laughs> 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 இந்த மந்த் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் மந்த்க்கானது அதுக்கு இன்னும் 10 டேஸ் இருக்கு ஓகேவா அதையும் இப்பவே முடிங்கன்னு நான் சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க 
அடிச்சு மூஞ்சி மொகரையெல்லாம் உடச்சிருவேன் என்ன கேக்கலையா நீங்க இங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே இத நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஆமா எப்ப வந்தீங்க இப்பதான் வந்தோமா ஸ்வேதா ஓ அட்ரஸ் மாறி எதுவும் வந்துட்டீங்களா இல்ல உங்க வீட்டுல நான் இருந்தப்போ என்ன துரத்துறதுலே குறியா இருந்தீங்கல்ல இப்போ நீங்களே என் வீட்டை தேடி வந்திருக்கீங்க அதான் ஒண்ணுமே புரியல அப்போ உங்களுக்கு ஒரு தலைவலி நான் மட்டும் எங்களை தேடி வருவீங்க எங்க வலி அப்போ உங்களுக்கு புரியல இனி புரியும் நினைக்கிறேன் எனக்கு விக்கி கிடைக்கிற வரைக்கும் மொத்த சொத்துல இருந்து நையா பைசா கூட உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது நீங்க கிளம்புங்க இப்படி சாப்பிடாம போனா எப்படி ஓ சாரி 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 எங்க அம்மா சாப்பிட்டு பாத்திரத்த எல்லாம் கழுவி கவுத்து வச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் சரி அப்ப நீங்க கிளம்புங்க நீங்க கிளம்புங்க தெரியும் அவரா ஏதோ யோசிச்சு இப்படி பேசிட்டு இருக்காரு சித்தப்பா அதுவாவது பரவாயில்ல ஸ்வேதாவை ஏமாத்திட்டா இப்பவும் என்ன பார்த்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு எவ்வளவு சொல்லி அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கும் ஒண்ணும் தெரியல சரி நீங்க ஏன் சித்தப்பா அவர்கிட்ட போய் இறங்கிலாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க அவர் தான் ஏதோ முடிவோட இருக்காருன்னு தெரியுது இல்ல அண்ணனை பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு விக்கி பிசினஸ் ஆபீஸ் ஒரு நிமிஷம் நிக்காம ரொம்ப பிஸியா இருந்தவர் ஆனா இப்ப எங்கேயும் போகாம வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடக்கிறாரு எப்ப பேசினாலும் அவர் ரொம்ப தைரியமா பேசுவாரு ஆனா இப்ப ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆகி பேசிட்டு இருக்காரு அவர் அப்படி இருக்கிறத எங்களால பார்க்கவே முடியல மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு அதான் நம்மளாவது போய் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்துட்டு பேசிட்டு வரலான்னு வந்தா அப்பனும் மகளும் வீம்புக்கு நிக்கிறாங்க ஸ்ரீனிவாசன் பேசினது கூட சகிச்சுக்கலாம் ஏன்னா அவர் பாதிக்கப்பட்டவர் ஆனா ஸ்வேதா பேசினதெல்லாம் சகிச்சுக்கவே முடியல அவெல்லாம் திருந்தவே மாட்டா போல இருக்கு எனக்கு நம்ம இந்த ஸ்வேதா உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே வந்து குடியிருக்கிறது சரின்னு தோணல ஏன்னா அவ இன்னைக்கு எங்கிட்ட பேசின விதத்தை பார்க்கும்போது கண்டிப்பா அவளால சும்மாலா இருக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு குடைச்சல் உங்களுக்கு கொடுத்து உங்க ரெண்டு பேரையும் நிம்மதியாவே இருக்க விட மாட்டா இது பார்வைக்கு அஞ்சலிமா ஸ்வேதாவை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் முதல விட அவ ரொம்ப வெறி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கா நீங்க ரெண்டு பேரும் அவகிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறது தான் நல்லது அதையெல்லாம் நினைச்சு நீங்க பயப்படவே தேவையில்லை விக்கி கூடவும் அஞ்சலி கூடவும் நான் என்னமோ இப்ப கொஞ்ச நாளா தான் இருக்கேன் ஆனாலும் இந்த கொஞ்ச நாள்லயே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிக்க ஸ்வேதா இல்ல யார் நினைச்சாலும் முடியாது
சில பேர் முட்டாள்தனமா தப்ப கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கலாம் ஆனா அவங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே நடக்காது எல்லாரும் வந்தா நல்லா இருக்கும்ல எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து நம்ம தல தீபாவளியே கொண்டாடலாமே விக்கி ஆமா தம்பி விக்கி எனக்கு ரெண்டு குடும்பமும் ஒன்னு சேரணுங்கிறது தான் ஆசை ஆனா அதுக்காக எந்த சம்பந்தமும் இல்லாம எப்படி ரெண்டு குடும்பமும் ஒன்னு சேரும் அதனால நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் உங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு பாக்கலாம்ல ஒருவேளை ரஞ்சிதா சொல்ற மாதிரி அவரு மனசு மாறினா கூட மாறலாம்ல பிளீஸ் விக்கி வாங்க போலாம் எந்த நம்பிக்கையில நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க அப்பா வருவார்னு நினைக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் நீங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னதுக்காக நான் வரேன் போய் கூப்பிட்டு பாக்கலாம் வாங்க 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 உங்களை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா எனக்கு சந்திரா சரங்கியா வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு மகாலட்சுமி வந்திருக்கா வாங்க 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 என்ன இது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் முதல் முறையா வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க சொல்லாம கிழமை கிழமை வந்துடுறீங்களே விக்கி நீயாவது எனக்கு போன் பண்ணி சொல்லி இருந்தா என் மருமகளை ஆர்த்தி எடுத்து வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு இது உனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் சித்தப்பா இது உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு நரேஷ்க்கு விஜிக்கு எல்லாருமேபாவளியும் <laughs> நீங்க இப்படி எங்களை ஃபார்மலா வந்து கூப்பிடணுமா என்ன இது நம்ம வீட்டு விசேஷம் எது நம்ம வீட்டு விசேஷம் யார் இவங்க எதுக்கு கண்டவங்களை எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள விடுறீங்க அப்படியே போயிடுங்க இந்த வீட்டுக்கெல்லாம் வரக்கூடாது என்னடா ஆச்சு உனக்கு மகனும் மருமகளும் தல தீபாவளிக்கு அழைக்க நம்மளை தேடி வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் இப்படி பேசுறியே மருமகளா யாரு இவ எனக்கு மருமகளா அப்படியெல்லாம் சத்தமா சொல்லாதீங்க யாராவது கேட்டா எனக்குதான் அசிங்கம் நம்ம ஆஸ்திக்கும் அந்தஸ்துக்கும் இவ நம்ம கால் தூசி பெறுவாளா இவள போய் ஏன் மருமகன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்னமோ அன்னைக்கு காசு பணம் பெருசு இல்லன்னு என்கிட்ட வாய்கழிய பேசுன அப்புறம் எதுக்கு இன்னைக்கு என் வீட்டுக்கு வந்திருக்க ஓ இப்படி ஏதாவது காரணத்தை வச்சு வீட்டுக்குள்ள வந்து முழு சொத்தையும் சுருட்டிக்கலாம் வந்தியா அடுத்த உங்க சொத்துக்கு ஆசைப்படுற கேவலமான புத்தி எல்லாம் என் பொண்டாட்டிக்கு கிடையாது அப்படி எல்லாம் சொல்லி உன்னை ஏமாத்தி வச்சிருக்காளா இவ இவ சொத்துக்காக தான் உன்னை வளைச்சு போட்டா அதுவே தெரியாத முட்டாளா இருக்க பாருமே எல்லாத்தையுமே காசு பணமா பாக்குற உங்களுக்கெல்லாம் யார பார்த்தாலும் அப்படிதான் தெரியும் காசு பணம் தேவையில்லன்னா அப்புறம் எதுக்கு ரெண்டு பேரும் இங்க வந்து நிக்கிறீங்க சொந்த வேணும் தான் நாங்க இங்க வந்திருக்கோமே தவிர சொத்துக்காக எல்லாம் நாங்க இங்க வரல முதல்ல அப்படி சொல்லி வீட்டுக்குள்ள வரலான்னு பாக்குறியா 
உன்ன மாதிரி எத்தனை பேரை பாத்துருப்பேன் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டே மகனே அகிலா நீ அவ கூட கொண்டாட வேண்டிய தல தீபாவளிய அந்த ஒட்டக சிவிங்கியோட கொண்டாட போறால அத நினைச்சு என்னால பொறுக்க முடியல உம் அதான் அவ தீபாவளிக்கு வாங்கி வச்சிருக்க பட்டுப்புடவைய இதான் இந்த கத்திரிக்கோளை வச்சு கச 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 கச்சகனு கண்டன் துண்டமா வெட்டிட்ட அந்த ரெண்டும் எப்படி தல தீபாவளிய கொண்டாடுறாங்கன்னு பாத்துரலாம் அவங்க தல தீபாவளிய கொண்டாட விடாம ஏதாவது பண்ணும் தான் இங்க வந்த ஆனா அத நீங்களே பண்ணிட்டீங்களே சும்மா சொல்ல கூடாதுப்பா வயசானாலும் உங்க அறிவும் திறமையும் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அப்புறம் தாம்பத்த மகனே நம்ம ரொம்ப நேரம் இங்க நிக்க வேணாம் யாராவது மேல வந்து பாத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் நம்ம சொத்துக்கு நாமளே இந்த வீட்டுல சங் சங் சங்னு சிங்கி அடிக்க வேண்டிதான் தீபாவளி எல்லாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாரையும் விஷ் பண்ண சொல்லுங்க நல்ல நாள் அதுவுமா எங்கடா கிளம்பிட்ட அது செங்கல்பட்டுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இருக்கு தீபாவளி அன்னைக்கு எதுக்குடா இந்த ஒர்க் எல்லாம் ஸ்ரீனிவாசன் இப்ப பண்ணி வச்சிருக்கிற வேலைக்கு நான் தீபாவளி கொண்டாடுற மூட்லயா இருக்க என்னைக்கு நம்ம கைய விட்டு போன எல்லா சொத்தையும் மீட்டு எடுக்கிறேனோ அன்னைக்கு தான் எனக்கு தீபாவளி ஹாப்பி தீபாவளி சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க போயிட்டு வரீங்க அது வந்து மாமா தீபாவளி பலகாரம் கொடுக்கறதுக்காக எதிர்த்து விட வரைக்கும் போயிட்டு வந்தோம் சந்திரா நீயும் என் கூட வா கிளம்பு இல்லனே எனக்கு லைட்டா ஸ்டமக் பெயின் மாதிரி இருக்கு சரி அப்போ நான் கிளம்புறேன் ஒரு நிமிஷம் நான் இந்த பக்கம் போனதும் உடனே தலு தீபாவளி கொண்டாடுறதுக்கு அந்த வீட்டுக்கு கிளம்பிடாதீங்க அப்படி நீங்க போனீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மனுஷனாவே நான் இருக்க மாட்டேன் ஏ ராஜா இப்படி எல்லாம் பேசுற நீ தான் போக வேண்டாம் சொல்லிட்டியே நீ சொன்னதை மீறி யாரு இங்க இருந்து போக போற யாரும் போக மாட்டோம் எங்க மேல உங்களுக்கு சந்தேகமே வேணாம் நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நாங்க எப்படி அங்க போவோம் நீங்க யாரும் அங்க போக மாட்டீங்கிற நம்பிக்கையில தான் நான் இப்ப வெளியில போறேன் மீறி எங்க போனீங்கன்னு தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் யார் அங்க போறாங்களோ அவங்க இந்த வீட்டையும் என்னையும் மறந்துட்டு அங்கேயே தங்கிக்க வேண்டியதுதான் அதுக்குள்ள <laughs> 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 உங்களை <laughs> 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 அஞ்சலிக்கு ஒரு காட்டன் சேலையும் விக்கிக்கு ஒரு வேட்டி சட்டையும் வாங்கி கொடுத்ததுல உங்க சொத்த என்ன அழிஞ்சிட போகுதா தல தீபாவளிங்க அவங்களுக்கு நியாயமா பார்த்தா தாய் மாமனா நீங்க தான் எல்லாத்தையும் முன்னாடி நின்று செஞ்சிருக்கணும் நீங்க செய்யலனாலும் பரவாயில்ல செஞ்சத ஏ செஞ்சது கேட்காமலாவது இருங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க 
வர வர மரியாதை ரொம்ப தேயுத அம்மா வாங்க 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 நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா